一切，总有一天我都要找回来。萧炎少爷，萧鼎少爷和萧丽少爷过来了。嗯，你小子终于肯出来了，大哥。嗯，二哥，伤势痊愈了。这次伤的这么重，哪有那么容易好？慢慢来，不着急，只要别留下后遗症，一切好说。你是萧家最重要的人。可不能出岔子。嗯。对了，云兰宗如何了？啊，宗门人数解散大半，不过还有不少人，想必还要半个月才能彻底解散。哼，这次算是便宜他们了。守恶已死，报仇和震慑的效果都达到了，让他们解散是最好的。否则，真要血洗了云兰宗，反而有害我们萧家的名声。大哥说的是，我在黑角域待久了，与正常人的想法有些脱节。三弟，我知道你做这个决定，内心也很矛盾。不过我觉得你没做错什么，而且是因为你，我们萧家才有今天的翻身。所以无论你做何决定，萧家人都会倾力拥戴的。大哥，我明白的。你若对那云云有情。便找机会带回来见见我和你二哥，他并未参与云兰宗对我们萧家的行动，我们不会介意的。我，我跟他，只是以前历练时，不过已经过去了。二哥所剩时间不多了，得抓紧时间看看老师留下的师生丹解除方法。小家伙，你身子骨倒是硬朗啊。还以为你至少要休养一个月才有说话的力气呢。嗯，你的气息，这次虽然受伤极重，可也让我隐隐摸到了晋升斗皇的屏障。运气好的话，或许不久就能尝试冲击一下。这场大战虽然让你受伤极重，不过也把你的潜能激发出来，算是意外收获吧。等你伤势痊愈后，好好闭关一次。看看能否顺利突破这斗皇。啊，对了，你派人通知我过来，可是有事？我想问问海老，可曾听说过魂殿？魂殿，出现在云兰宗的那人，就是这个势力的强者吧？我以前从未听过这个势力，不过你养伤期间，我让亚飞做了些调查，目前只知魂殿势力庞大，行事神秘诡异。仿佛非常喜欢捕猎失去肉体的强大灵魂体。我父亲和老师都落入他们手中，而且魂殿似乎对我萧家很感兴趣。日后或许还会遣强者前来。果真如此，你们都必须尽快强大起来，建立起能与之抗衡的势力才行。嗯，但这魂殿恐怕放眼整个斗气大陆，都算是吉祥的势力。我们白手起家，想与之抗衡，谈何容易啊！白手起家倒不至于，以萧炎如今在加马帝国的声望，只要振臂一呼，自有无数强者附庸而来。至于其他几大家族，不过趋利而行罢了。可这开宗立派的事，并非我本心，且我、啊、三弟，这些东西你不必亲力亲为，届时我自会打理。你只管安心修炼便可。既然如此，待我伤势痊愈后，麻烦海老帮我联系一下法马会长以及吉达家族族长。行。云云已经遣散了云兰宗剩余的弟子，日后，云兰宗这三字不会在加马帝国史书上留下只言片语。虽说云兰宗这头猛虎倒下了，可又来了一头实力更强的年轻雄狮，不知道这对于加马皇室来说是祸还是福。这也是我们的计划。单凭皇室并没有和云兰宗叫板的力量，可云山一日不除，他日一定会对皇室下手。那时可没人治得了他。云山的野心人尽皆知。他死不足惜，但我接到消息，萧炎有意在帝国内组建势力，到时候。
怕又是一尊云鸾宗。此事，你可有想法？单凭萧炎一人，就有跟斗宗一战之力，更何况，他身边还跟着那位美杜莎女王。如今萧炎已然得势，只要我们稍有敌意，恐怕会引火烧身。云鸾宗不就是个例子？但我们也不能坐视萧炎的势力往不可控的方向发展。经此一役，萧炎的心性大家是有目共睹的。无论出于何种原因，他行事终归不似云山那般狠辣。他有对云兰宗赶尽杀绝的实力和理由，但却没那么做，这一点确实有别于云山。既然萧炎重情义，我们如今的实力又无法动摇他。倒不如用怀柔之策，或许对皇室来说反而会有裨益。你的意思是，不仅不阻碍萧炎组建势力，还要尽量帮他一把？除此之外，我想不到别的办法了。没了云兰宗，如今的加马帝国在斗气大陆的实力和地位都会迅速下降。扶持萧炎确实是皇室和帝国最好的选择，就照你说的试试。希望这小子不会像云山那样，否则，哼，即便是拼得两败俱伤，老夫也叫他讨不了好果子吃。嗯，太爷爷一定不会失望的。你这丫头，怎么对他这么有信心？莫非喜欢上那小子不成？哪有？你找个时间，带皇室去慰问一下萧炎。顺便将皇室的意思透露给他。加马帝国的确需要一个强大的势力和强者，现在看来，只有这家伙最合适了。太爷爷放心，妖夜一定办妥。对了，你派人去打探一下出云帝国的毒宗，这个神秘势力近年来发展速度很快，只怕会在将来的宗派大会上脱颖而出。多知道一些情报，对我们没有坏处。孙女早派出大量探子前去探查了，但只得到两个字：毒女。毒女。小家伙，世生丹过于霸道，要想一举解除，我亦无良方。不过也别悲观，只要暂时延长服药者的生命力，令其在此期间突破至斗皇，那么世生丹的药性便自然就能解除。老师，这方法倒是不难。这下面是增强生命力丹药的丹方：清明寿丹，六品丹药，能够提升近十年寿命，一生只能服用一枚。炼制材料：清明果、寿王浆、万年青藤。老师，只要火印还在，老师就还活着。老师。我会尽快提升实力，让我将你和父亲解救出来。解决世生丹药性的办法有了，不过炼制清明寿丹的药材收集，怕是要花费一段时间。萧炎少爷，妖夜公主来见。嗯。哦，知道了。他来做什么？萧炎先生，想要见您一面可真不容易。妖夜接连几次拜访，总算在今天见着您了。不知妖夜公主前来所为何事？萧炎先生帮我皇室除去一位心腹大患，妖夜前来探望，难道还需要什么理由吗？那萧炎谢过了，妖夜公主请坐。妖夜公主，不是丹丹来探望吧？妖夜听说。萧炎先生准备在加马帝国创建势力。没错，我萧家仇人不少，而且都不是泛泛之辈。要想保护族人，必然需要足够的力量。萧炎先生要组建势力，帝国也需要一个强大的势力来作为代表。既然我们目标一致，那加马皇室很乐意助你一臂之力。啊啊、如此。皇室需要我萧炎做什么？皇室别无所求。
，只希望云兰宗之事不要再发生。妖夜公主大可放心，萧炎不是雨神，只要皇室不是萧家的敌人，我萧炎自会记得皇室的相助之情，必要时也定会出手相帮。萧炎先生的品行，我自然是相信的。至于势力组建的细节，等我有了眉目后，我们再约时间细说。既然如此，那我便静候佳音了。这些是太爷爷让我带来的药材，想必对萧炎先生炼制疗伤丹药有帮助，还请收下。家老有心了，烦请公主替我问候家老。萧炎先生的问候我定然带到，这就不打扰萧炎先生清修了，告辞。公主慢走。皇室这手笔倒是大方，看来皇室并不抵触三弟组建势力。不是不抵触，只是忌惮三弟身边的这帮强者。否则，皇室这些年吃够了云兰宗打压之苦，定会百般阻挠新兴势力的崛起。不管如何，有了皇室支持，组建起势力来也能少去许多麻烦。嗯，我建议组建势力，最好把帝国几大家族和炼药师工会整合起来，形成一个联盟。这样省时省力，还能在帝国内吸收天赋不错的新生血液，培训出属于联盟的强者。嗯，这些细节大哥你看着办就行了。如果培训新生血液需要功法，都记这些东西，交给我便行。你这小子，现在就开始想做甩手掌柜？<笑>对了，你伤势如何了？再过几日时间，应该就痊愈了。嗯，等你伤势痊愈，我便回黑角域。萧门还需要我去掌管着。萧炎少爷，纳兰小姐求见。他来干嘛？请他进来。是。纳兰嫣然吗？说起来，我和大哥都还没好好见过这位差点成为我们弟妹的人呢。那些恩怨，早几年前三弟就了断了，你便不要再记挂于心了。嗯。纳兰小姐，请坐。不用了，老师要离开加马帝国，临走前想见你最后一面。离开加马帝国，请跟我来吧这样的结果，你满意了吗？希望你亲眼看见我萧家被云兰宗杀得差点鸡犬不留的景象时，还会这么说。我很后悔，当年我若不任性的去萧家大闹，萧家与云兰宗就不会。世上没有后悔药，那些已经发生的事情，不要再提了。带我去见云月，跟我来。老师在那儿，你去吧。三日之后，我和老师就会离开加马帝国。你们决定去哪儿？不知道。斗气大陆这么大，老师想去哪儿，我便陪他走到哪儿。你来了。真要离开加马帝国？云兰宗没了，我就没有任何留下来的理由了。我在这加马帝国困了这么多年，能够出去走走，倒也不错。斗气大陆强者无数，遍地险恶，你一女子闯荡历练，岂非自讨苦吃？这加马帝国虽然没有外面世界精彩，可却能保你安全。怎么说我也是斗皇巅峰的强者。
，又岂是手无缚鸡之力的女子？我不恨你，既然不恨，为何还要执意离开？不如你留下来帮我。你忘记了，我的身份立场本该竭尽所能找你报仇，但你知道，即便我可以，我也不能。这是云兰宗多年的收藏，你拿着。算是为老师犯下的罪孽做一点补偿。真的非走不可吗？我很庆幸，当年则魔兽山脉遇见并认识你。可惜。我们最终要回归各自的生活仙们这么大一笔血债，老夫岂可饶过你？那老家伙拼着自爆发出的东西，绝对不简单。你感觉怎么样？体内都查了一遍，倒是没有发现哪里不对。是魔毒斑、啊。魔毒斑，出云帝国修炼毒斗气的一种阴毒招式，以断绝生机为代价，将毕生斗气。打入敌人体内，化作一块毒斑，中招之人将会随着毒斑蔓延，经脉溃烂，在无尽痛苦中死去。可有办法化解？寻常斗皇的我是能解，但斗宗强者施展的魔毒斑，我也无能为力。那老杂毛，我去揍扁他！将解药交出来。<笑>要杀就杀吧，施展了魔毒斑，老夫本就是活不长了。能让这个小子下来陪我，也不算亏。交出解药，否则手折了还有脚，脚折了我还会一根根捏碎你的骨头。<笑>我毒斑没有解药，你对我越狠，我便知道我做的越值。能用他的命折磨你们两个，算是报了我灭门大仇了。你不怕死是吧？那我就让万仙门的所有人给你陪葬，即便是一条狗也不放过。嗯
你就下去等他们吧。我带你回加马帝国，若是古河不能帮你驱毒，那我便带你去大陆。最擅长用毒的便在这里，哪里还需要费劲回去折腾？这东西，真没破解之道吗？除非能找到比施法之人高一个等级的强者出手，或许能够办到。那不得是传说中的斗尊强者？嗯、这魔毒斑。要多久才会彻底爆发？半年，半年，半年去哪里找斗尊强者来解毒？都是我连累你。不过，我虽然解不了魔毒斑，却有办法延缓它爆发。嗯，彩铃放心吧，只要能延缓，那就还有机会。这是不怪他，我也是为了魂殿之人而来，遇见这种事。一整满池的毒水，不会伤到他吗？这池毒水，是我配置了上千种毒草毒虫，方才磨合而成的。毒性虽劣，却能帮他以毒压毒，将体内魔毒斑暂时压制，延迟爆发的时间。加上他体内的异火，应该能多压制一阵子。现在这样就行了吗？现在毒水只是无意识的进入他体内，必须经过我的引导。才能彻底压制魔毒斑，那还磨蹭什么？好吧，那你们先出去，在石林外等着。哼，有何见不得人的？谁知道你会不会玩什么花样？就是，你们，算了，要留就留吧。嗯、我们到外面去。你最好别耍花招。这些年，因为恶难毒体，所有人都远离我，憎恨我。接近我的人不是因我而死，就是想利用我。这是哪里？这这是干嘛？什什么干嘛？你都昏迷两天了，不是要帮你压制魔毒斑吗？我会控制毒素，通过我的经脉引渡到你的体内，对魔毒斑进行彻底压制。嗯，那便麻烦你了。加上我体内的三种异火，应该也能助你一臂之力。嗯、我的恶难毒体加上你的异火。应该能够为你争取到足够的时间，去寻找斗尊强者解毒。
道毒仙，快用异火！不过是一道毒仙，还是可以用异火炼化看看。这毒仙，竟是精粹的斗气。魔都丸虽然凶险无比，但其中也凝聚了出招人毕生斗气。若将它炼化，便能尽数继承。就算只炼化目前这道黑线的斗气，也能助你晋级。但这并不容易，你恐怕得花很大的功夫才行。炼、嗯、化掉了。消耗了三分之二的斗气才炼化掉，不过，也让我提升到二星斗皇巅峰了。若日后能彻底炼化，实力定会再上一层。嗯、我若能再获得一种异火，或许就能靠自己将它彻底炼化。发生什么了？啊嗯、这下我们应该有两年时间去寻找斗尊强者。嗯、搞定了。嗯、幸亏有小医仙的封毒之法。不然我要收拾这东西，还真挺难的。如果两年找不到斗尊，能否再封印一次？这种封毒方式，只能施展一次，下次便不会有效了。彩铃，小医仙已经帮我们很多了。下一步怎么打算？嗯，在这之前，先从这个家伙嘴里撬点魂殿的东西出来吧。只想问几个问题，老实回答，就留你一命。你，你想知道什么？魂殿实力如何？哼，在魂殿面前，我不过蝼蚁。魂殿等级森严，光是护法便分天地人三等，我就是人级护法。天级护法之上，还有地位崇高的尊龙。斗宗强者才是低级护法，更高等的不知道是何等势力。你知道雾护法吗？雾鹰，你见过他？交过手。他也是魂殿的护法，不过比我高一级，是地级护法。地级护法吗？魂殿殿主是何种实力？殿主神秘莫测，别说我了，连天级护法也没见过殿主。除了几个尊老，谁也不知道殿主实力。你我这样的人，更没资格接触那种级别。你只需回答问题即可，其余的话就烂在肚子里吧。魂殿搜捕那么多灵魂体，有何用处？我的任务只是搜捕灵魂，至于要干什么，我可不知道。魂殿的总部在哪儿？这个我也不知道。啊啊哎呀，我真的不知道，我没骗你。你们抓捕了灵魂体后，会交去哪里？魂殿在大陆上有不少分店，我们只需将搜捕来的灵魂体交给分店即可。这些分店在哪儿？在，在哪儿？别别！我我说我说我说，我这种级别的护法，只能知道一个分店，距出云帝国极远，在大陆中心与西北地域交界处的天心帝国内，一处名为天藏剑的地方。天心帝国，天藏剑，天心帝国
好像听过，至于是否有一个天葬剑就不清楚了。希望你所言非虚，不然你的下场恐怕好不到哪里去。<笑>你还想冲进我？<笑>你要去找那处分店吗？先去黑角域吧。以我现在的实力，根本不可能对魂殿做什么。迦南学院的院长就是位斗尊强者，若能遇见他，或许能请他出手。嗯可院长的老家伙向来行踪不明，我在内院那么多年，也就见过他一面而已。总得试试，就算院长不在，我也可以向大长老打听异火的消息。若能再得到一种异火，这魔毒斑，我自己就能破解。我陪你去。不，我绝不能让你再冒险，而且这一去也不知要多久。你若去，我会担心的。可是，虽然你跟来能帮我很多忙，但蛇人族的未来，系于你一人。要不，我我随他去吧。不必了，萧炎。他的恶难毒体，指不定什么时候就爆发。届时你若不在，即便找到了材料，又有谁能控制他？嗯，那辛苦你陪我跑一趟了。嗯、子妍也跟我走吧，我得让苏千大长老他们看看，我可没有虐待他。喂，彩铃姐同意我才去。你跟他去吧，顺便看好他。我就送你们到这里了。这是在魔术山脉和加马帝国交界处的一片安全之地，希望能够帮到你。两年之内。我会想尽办法炼制出天魂龙血丹。我倒不信，这两股能量真能奈我何？心头会不,会有一丝温存不可冒险，我答应过你的，绝不会失言。时间不早了，希望。你也小心。若是已经解决不掉的麻烦，便通知我。不管你在哪里，我都会赶过去。去吧。保护好他，放心，他是我唯一的朋友。即便是死，我也会在他前面。心中恍惚，深知的是深无措，期待还夹杂着些落寞。我要你看着我，别去想所。下次再见面，或许整个西北地区都将为你折服。那一天，我等着。